Hello dear students, this video we will discuss about a Java program illustrating classes and objects. We will discuss a simple single class which is Java program. We will discuss more than two classes. We will discuss the Java program. We will discuss a class in the class. It consists of both data, both data and methods. The class in the class is both variables and methods. Now, I am going to declare a class in the class. I am going to give a side name. I am going to give a side name. Side of square. Side of square. I am going to give a class name. I am going to give a class name. பார் கலாஸ் இந்த அகத்த variable நான் கொடுத்து variable அல்லை data நான் கொடுத்து side side இந்த வருந்து நான் data கொடுத்து இது இந்த அகத்து நான் data வேறு இந்த அகத்து method முண்டாவு method நான் method is similar to functions in C C program நான் use இந்த functions நான் இவுடம் methods அந்த வரையின் functions or operations that operate on data இது data இல்லும் நம்மல் operate யாம் use இந்த இ டேட்டேல் நம்மலும் எந்த operation அனு பர்ப்பாம் செய்ந்தது அது அனு எந்த வரையின்ன operation செல்லுங்கு method அனு வரையின்ன இப்போம் நான் method இன்னை பேடு get data அன்னு கொடுத்து okay இப்போம் function ஆவும் வலை method ஆவும் வத்தேக்கிம் open bracket in closing parenthesis sorry open parenthesis closing parenthesis இது இந்த அனு ஒரு method ஆய் இ method என்னாத்து நான் எந்த அனு define செய்யாம் side is equal to side in the value நான் 4 ஒன்று கொடுத்து side in the value நான் 4 ஒன்று கொடுத்து okay இப்போம் ஒரு class in the agath ஒரு class in the agath ஒரு variable நான் declare இது ஒரு method நான் declare இது இதன் வருந்து என்தான variable நான் வரை variable variable என்தான் method மண்டாகும் அப்போம் இது இயும் ஒரு program நான்து ஒரு variable ஒரு variable உண்டு ஒரு methodம் உண்டு okay இனி இத்திரை மாத்திரம் இதைக் கைய்ன ஒரு program ரண்ணாகுமோ இல்லா we need to declare another class holding our main void main holding இன்ன ஒரு class வேணம் so class main அன்ன ஆ class இன்ன நான் main இன்ன ஒருன்னு கொடுக்கான் class main நாத்து public static void main string ARGS string ARGS அப்பே இது இந்த அகத்து இப்பே இனிக்கு செய்யேண்டு மன்சிலாக்கு இப்படை ரண்டு ரண்டு கலாச் சான் Indonesia program execution அப்பா entry point இல்லோட்டு இ ஒரு சைடம் get date ஏம் கொண்டு வந்தால் மாத்ரமே execution execute செய்துள்ளு சு எனக்கு எந்த செய்யனம் இ சைடி நீ get date ஏன் இவுடை access ஏனம் சைடி நீ get date ஏன் தேனம் இவுடை access ஏனம் சு access செய்யான் வேண்டிட்டு தனு சைடி நீ get date ஏனே மேனக்கு இவுடை access செய்யனம் access செய்யான் methodம் variable ஆனு எனக்கு access செய்யேண்டுது ஆ class இந்த object கிரியேட்டேனம் நம்மல நேர்த்தே பார்ந்து நம்மல தியோரி படிச்சம் பார்ந்தியாக இருந்து ஒரு class இந்த method இந்த நம்மல access செய்யேண்டுங்கள் ஆ class இந்த object கிரியேட்டேனம் so இவுடை ஏது class இந்த methodம் dateயான் எனக்கு access செய்யேண்டுது main இனிக்கு இன்னின்டகத்த இனிக்கு வேறு இறு கலாசினே 
വേറൊരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് വേറൊരു ക്ലാസിൻ്റെ ഡേറ്റയും മെ ഡേറ്റയും മെത്തേഡുമാണ് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഏത് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ സോ സൈഡ് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെത് ക്ലാസ് നെയിം സ്പേസ് ദെൻ ഒബ്ജെക്ട് നെയിം ഒബ്ജെക്ട് നെയിം ഞാൻ എസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു എസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ക്ലാസ് നെയിം ക്ലാസ് നെയിം എന്താണ് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിൻഡാക്സ് എന്താണ് ക്ലാസ് നെയിം സ്പേസ് ദെൻ ഒബ്ജെക്ട് നെയിം എസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ക്ലാസ് നെയിം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സൈഡിനെയും ഈ പറയുന്ന വേരിയബിളിനെയും മെത്തേഡിനെയും ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിയിൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറിലെ മെത്തേഡിന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡോട്ട് ദാറ്റ് മെമ്പർ നെയിം റൈറ്റ് അതേപോലെ ഇവിടെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് നെയിം ഒബ്ജെക്ട് നെയിം ഇവിടെ എന്താണ് എസ് വൺ എസ് വൺ അല്ലേ ഒബ്ജെക്ട് നെയിം ഒബ്ജെക്ട് നെയിം ഡോട്ട് വേരിയബിൾ നെയിം അപ്പം ഞാൻ സൈഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം എസ് വൺ ഡോട്ട് സൈഡ് ഇപ്പം എസ് വൺ ഡോട്ട് സൈഡ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു എസ് വൺ ഡോട്ട് സൈഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈഡിന് ഈ സൈഡിനെ ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡിന് ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സപ്പോസ് വാല്യൂ നയൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എസ് വൺ ഡോട്ട് സൈഡ് സിസ്റ്റം ഇതിനെ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് എൽ എൻ ഓഫ് എസ് വൺ ഡോട്ട് സൈഡ് എസ് വൺ ഡോട്ട് സൈഡ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരുമായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻ കണ്ടോ നയൻ എന്ന് വന്നത് കണ്ടോ നയൻ എന്ന് വന്നത് കണ്ടോ കാരണം എസ് വൺ അല്ല വെറുതെ ഞാൻ സൈഡ് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് സൈഡ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ സൈഡ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരുമോ നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കേ കെനോട്ട് ഫൈൻ സിമ്പിൾ അതായത് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിൾ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വോയിഡ് മെയിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് അവിടെ എറർ കാണിച്ചത് അപ്പം ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ വേറെ ഏതോ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആണ് വേറെ ഏത് ക്ലാസിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആണ് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേറെ ഏതോ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എസ് വൺ ഇനി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് എസ് വൺ ഡോട്ട് സൈഡ് ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നയൻ എന്ന് വന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ ഫോർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഫോർ എന്ന വാല്യൂ ആണ് വരേണ്ടത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ അതായത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എവിടെയാണുള്ളത് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്താണ് എന്തുള്ളത് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ പുറത്തെ സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നയൻ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് ഫോർ എന്ന വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ആക്സസ്
സ്റ്റിൽ നയനെ വന്നോളൂ ഇവിടെ എന്താണ് എറർ എറർ ഇല്ല ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ കറക്റ്റ് ഔട്ട് ഫോർ എന്ന് കിട്ടത്തില്ല വൈ കാരണം എസ് വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ വിളിക്കുമ്പം സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ഫോർ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വല്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ പ്രിൻറ്റിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ ഇല്ല ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് ലെങ് ഓഫ് സൈഡ് ഇവിടെ ഞാൻ സൈഡിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എസ് വൺ ഡോട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എസ് വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എസ് വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നേരെ സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ഫോർ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വരും അപ്പം ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വന്നു നയനും ഫോറും നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എസ് ടെൻ ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യൽ എസ് വൺ ഡോട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ അത് ഏതേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഈ സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല എടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കലാണ് ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് they are declared in a class adhuri non static variables aanu adu they are declared in a class outside of any method oru method inde porathu define cheyina variables inaan nammal endu parayunnathu instance variable nu parayunnathu namukku ariyam instance variables class il declare cheyum adu variables create cheyum eppayana when an object is created ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ആ വേരിയബിളും ഡിസ്ട്രോയ് ആവും ഓക്കെ അൺലൈക്ക് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് പോലെ അല്ല ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് പോലെ അല്ല ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റ ചെയ്യാനാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസിന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് എനിക്ക് വരണമെങ്കിൽ അയാളുടെ മെത്തേഡ് വഴി എനിക്ക് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നയൻ പ്രിൻറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് വൺ ഡോട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ വരാത്ത എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിളിനാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എനിക്ക് ഈ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഇതാരാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഈ പറയുന്ന ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഒരു ലോക്കൽ വേരിയബിളിനെ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാരണം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഒരു ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോക്കൽ വേരിയബിളിനെ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിന് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം ആ മെത്തേഡിന് ആക്സസ് ചെയ്താൽ അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ ആക്സസ് ചെയ്തു ഫോറിന് ആക്സസ് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എസ് വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇതിലോട്ട് വരും എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എസ് വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കും എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഏതോ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ നേരെ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് പോകും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ നോക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് സൈഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താക്കി മാറ്റും ഫോർ ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് അല്ലെ സൈഡ് സൈഡിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യ ഡിസ്പ്ലേ ആയി വന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം ഇതാണ് ജ സിമ്പിൾ ജാവ പ്രോഗ്രാം എലിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ബോത്ത് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ